more parts of insects. Let's look at the mouth parts of cockroach. So this is the mouth parts of cockroach. So this is labium or called lower lip. This is labrum or called upper lip. We mouth to compare it with lower lip and upper lip. Then in the daily there will be mandible. These are the mandibles or like teeth. Pallubole. In the daily kind this is called hypopharynx or tongue. These two is called the first maxilla. And the kaigal bole. First maxilla. This one. Pitriana, labium, labrum, mandible, hypopharynx, first maxilla. These are the different parts of the uh, mouth parts of cockroach. So, this is a design for biting and chewing type, and this is a primitive form. Pala type of mouth parts in the latum primitive, primitive form on your structure. It hangs from a clipase. It is a structure and So, this is a structure. So, this is called a clipase. So, it forms the roof of the buccal cavity. And the second one is the maxilla. This one. This is a maxilla, and these two are the maxilla. So, what is this function? It holds the foot. And there are two maxilla on each side. And what is the basic structure of the maxilla? So it has a protoplate made up of two segments is called a cardo and stipis. So this is called the cardo. This is the protoplate. This part is called the protoplate and in the part of the cardo and stipis. Stipis is exopodate and endopodate. So this is called the exopodate and this is the endopodate. Endopodate is made up of this part is made up of two lobes and in lesenia this one is called lesenia this one is called the lesenia and this is called the outer gallia this is the gallia then endopodate near under part of the and these are how the taste buds Exopodate is consists of many joints and this is tactile in function. This way, it is a maxillary basic structure. Protopodate and then the segments are the cardo stipism. Stipism and the part and the exopodatum and the podatum and the podatum part and the Lacinia gallia. Then a poor mechanical maxillary part. Next move on to the mandible. So, this is the mandible. It has so many cutting edges. So, it helps in mastication and grinding. Cutting and grinding. Now, the labium. So, this is the labium. This one is the labium or called the lower lip. And it has three segments. So this this portion is called the mentum and the tare carnine submentum or mentum and the tare carnine submentum and the mobile carnine the prementum. So submentum, mentum, and prementum are the three parts. It premented the upper part, premented the land labial parts. In it. This is called the labial part. Land side like the labial part and three joint, moon joint side of the in under label part name a day later it lies two paraglossa this is the paraglossa or paraglossa and two glossa this is the glossa glossa outer glossa and inner paraglossa now move on to the hypopharynx this is a hypopharynx actually it resembles like a tongue in the buckle, it lies in the buckle cavity. Now, only on hypopharynx or another, this is connected to salivary gland. Now, move on to honeybee. Honeybee the mouth was a chewing and lapping type now. And what is its function? Is for the collection of nectar and pollen grains. 
So what are the main parts? So there is a labrum, then epipharynx, mandibles, maxillae and labium are the main parts. So this is the mandible. This is the mandible. Then the side of mandibles are known. They are smooth and spatulate. Spatulate or the uliboli level. Function or the they are used to build the comb and removing the waste. Waste to remove the animal and the cool and the common comb and the common the tunnel in mandible breaking. Maxillae long on and just two basal segments called cardo and stipes. So this is called the maxillae. And the base portion and the cardo and stipes. So this is called cardo and this is called stipes. All the stipes moon process and one is called lacenia. This is called lacenia. Then there is a gallia and there is a maxillary part. So a short maxillary part are the the moon arrives in the stipes now. Lacenia, maxillary part and the gallia. Gallia is long and blade-like. So this is long and blade-like, blade body. Blade Labium is large and highly specialized and has three segments. It's called uh, this is the mentum. This one is the mentum. Submentum is reduced and there is an elongated prementum. So this is the prementum. Submentum is curved. Shape of the mentum is triangular shape. Prementum is somewhat larger. In all the preventum, preventum the three pairs of process are there. One is called the labial part. This is the labial part. Then glossae. So this is the glossa and this is called the paraglossa. Three process. Preventum the moon parts are and the modification of labial parts and paraglossae and glossae are the three parts of the preventum. Glossy are fused together to form a proboscis. Render side like glossy and fusate. Glossy and other render separate round. The lake is not a fusate. Fusate a single structure item. And that forms the proboscis which helps in sucking. Sucking the common to food, sucking, sucking the common to the big. And it has a terminal lobe called a labellum or honey spoon. It can be protracted and retracted to set the nectar in nectaries. Okay. Label pulp and gallia forms the protective sheath. The label pulp and the gallium and protective, the protective sheath and the labia and the protective sheath that will work here. Move on to butterfly. So the mouth parts are siphoning type. It's for the sucking of juice, of fruits and flowers. Oro species lo yathunne in insertite, adunde habit ne answer insertite adunde mouth parts lo modification lo. Yude mandibles and labrum are reduced. Labrum is triangular with labial parts. So this is the labrum. Label parts. This one. These two are the labial parts. Gallia are elongated and each is in the form of two. So this is the gallia and which is elongated and curved and coiled. So this is so they comes together and forms a slender hollow tube called proboscis. Up the under side the gallium united it, it forms the proposed site modification now and what is this function is to reach to the nectar of flowers and to suck it. now the mouth parts of female mosquito is piercing and sucking type and adapted for feeding on the full blood of farm blood vertebrates 
it's much more complicated mouthparts it include labium labrum epipharynx hypopharynx mandible and first maxilla mouthparts are characterized by stylet which are long and pointed mentlin okke abhishtu kochana neelam koodi pointed aanu ee idinde mouthparts varunnu athram structures na parangal peranu stylets nu varunnathu man labium nokka labium is a long this one is the labium is a long flesh flexible and unpaired structure with a groove and adey or groove kaana called a labial this is called labial groove it's midorsal dial and it is also called proboscis particular dwarathana proboscis nu varunnathu appo labium nokka nadukku there is a groove and it is called the proboscis and the tip le there is another structure called labella all the other mouth part like mandible first pair of maxillary hypopharynx so enclosed in a groove of labia labia in the groove laan idakke kaanunnathu edakkano mandible so this is the mandible idakke elongated aanu mandible then first pair of maxilla this is the maxilla this is the maxilla and hypopharynx so this is a hypopharynx idakke ee idinde ullil aanu kaanu poramella covering aanu lo lab labrum എപ്പിഫാരിങ്സ് ഉണ്ടോ ഈ എപ്പിഫാരിങ്സ് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അടപ്പ് പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സും കാണപ്പെടുന്നത് ലാബ്രം എപ്പിഫാരിങ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദിസ് വൺ ലാബ്രം എപ്പിഫാരിങ്സ് ഇസ് എ കോമൺ സ്ട്രക്ചർ ഫോം വിത്ത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ലേബ്രം ആൻഡ് എപ്പിഫാരിങ്സ് മുകൾ എപ്പിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപരിതലത്തിൽ ഉപരിതലത്തിൽ കാണും ലാബ്രം എപ്പിഫാരിങ് ഫോംസ് ദ ഫുഡ് കനാൽ വിത്ത് ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് ഹൈപ്പോഫാരിൻസ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കനാല് സോ ദിസ് ഇസ് എ ഹൈപ്പോഫാരിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ ഹൈപ്പോഫാരിൻസ് ഇസ് എ ലോങ് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റൈൽ സ്ട്രക്ചർ ദ ഫോംസ് ദ ഫുഡ് കനാൽ വിത്ത് ലേബ്രം എപ്പിഫാരിൻസ് ഫോർ സക്കിംഗ് ദ ഫുഡ് ഇതാണ് ഫുഡ് സക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് സക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാൻറ്റിബിൾസ് ടു മാൻറ്റിബിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ഈ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ മാൻറ്റിബിൾസ് കാണാം ദിസ് ഇസ് ദ മാൻറ്റിബിൾ അത് സ്റ്റൈലസ് പോലെയാണ് വിത്ത് ബ്ലേഡ് ലൈറ്റിക്സ് അതിൻ്റെ അറ്റം വളരെ കൂർത്താണ് കൂർത്താണ് അതാണ് യൂസ് ടു ദറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ദ വൂൺ ഇൻ ദ സ്കിൻ ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ദർ ആർ ടു മാക്സിൽ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് വിത്ത് മാക്സിലറി പാർക്ക് സോ ദിസ് ഈസ് മാക്സിലറി പാർക്ക് ദിസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫീഡിങ് When a female mosquito sits on a host, it presses the proboscis against the skin. When the proboscis, that is the part, skin is more than pressy. The flexible proboscis bends above the bendy. Bendy in the same way, the mandible is along with the maxillae. Mandible, the maxillae, these two parts, the two parts, make a wound. Skin is more than a wound. The labrum, epipharynx and hypopharynx are intact. A wound is the labrum, epipharynx, hypopharynx. This is the labrum, epipharynx. This one. Insert into the wound. A wound is the same as the The serrated tips of maxilla helps the wound to open. This is the serrated tips. This is the wound. 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 ഈ ഹൈപ്പോഫറിൻസ് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സഹായിക്കും ദ സക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മസിൽസ് ഓഫ് സൈബീരിയം സൈബീരിയം എന്ന് പറയുന്ന മസിൽസ് ഫാരഞ്ചൽ മസിൽസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്ലഡിനെ സക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സലൈവ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യും ത്രൂ ദ ഹൈപ്പോഫറിൻസ് ഹൈപ്പോഫറിൻസ് വഴി ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് എൻ്റെ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിമ്പിളാണ് മുസ്കിറ്റോ എന്നിരിക്കുന്നു പ്രൊബോസിസ് സ്കിന്നു മുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊബോസിസ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാൻറ്റിബിളും മാക്സിലും ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയൊരു വൂണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ വൂണ്ടിലേക്ക് ലേബ്രവും ഹൈപ്പോഫാരിൻസും ഈ ഒരു സാധനം ഇതും ഇതും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു മാക്സിലെ കുറച്ചും കൂടെ അകത്തി നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നു സൈബേരിന് ഫാരൻജിൽ മസിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലഡിനെ സക്ക് ചെയ്യുന്നു സലൈവ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു സലൈവിൽ ദിവസ ആൻറ്റി ക്വയാഗുലം കൂടി ഹീമോളൈസിൻ വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ക്വയാഗുലേഷൻ ഫുഡ് So this is all about
the mouth parts of different insects. At first glance, it looks simple, this mosquito digging her proboscis into us. But the tools she's using here are sophisticated. First, a protective sheath retracts. See it bending back? If you look at a mosquito's head under a microscope, you can see what that sheath protects. And inside there are six needles. Two of them have tiny teeth. She uses those to saw through the skin. They're so sharp, you can barely feel her pushing. These other two needles hold the tissues apart while she works. From under the skin, you can see her probing, looking for a blood vessel. Receptors on the tip of one of her other needles pick up on chemicals that our blood vessels exude naturally and guide her to it. Then she uses this same needle like a straw. As her gut fills up, she separates water from the blood and squeezes it out. See that drop? That frees up space to stuff herself with more nutritious red blood cells. With another needle, she spits chemicals into us. They get our blood flowing more easily and give us itchy welts afterwards. And sometimes, before she pries herself away, she leaves a parting gift in her saliva. <laughs> 